Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 2 Kính mời các bạn xem bản tin Lo vỡ đại hội Tô Lâm sai bắt người bất đồng chính kiến Năm 2019 là 365 ngày đen tối của Việt Nam Với việc Bộ Công an đã cho bắt giữ các nhà đấu tranh Những cây bút phản biện hay các blogger Và kết án bỏ túi nặng nề các tiếng nói khác với định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam Và điều này đã được báo chí quốc tế đăng tải trong thời gian gần đây nhất đây là hình ảnh nhà hoạt động Lê Đình Lượng đứng trước tòa án tại Việt Nam. Có thể kể đến như hồi tháng 4, 5 thành viên hội anh em dân chủ Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Triển, Trần Thị Xuân và Phạm Văn Trội đã bị xử tù từ 7 đến 13 năm tù giam. Đến tháng 8, nhà hoạt động Lê Đình Lượng nhận bản án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế. Bản án có lẽ là cao nhất từ trước đến nay với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một tháng sau đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình kết án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù, 5 năm quản chế với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tháng 10, 5 người Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Đức, Độ, Từ Công Nghĩa và Phan Trung bị xử theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân với mức án từ 8 đến 15 năm tù giam. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh, rất rõ của nhà hoạt động Lê Đình Lượng đang đứng trước tòa và ông đã bị bản án rất nặng nề chỉ vì cất lên tiếng nói bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những hoạt động hoàn toàn hợp hiến của ông. Số lượng người bị bắt giam vào năm 2019 đã tăng cao bất thường dẫn đến việc nhà cầm quyền Hà Nội bị các tổ chức và chính phủ nhiều nước trên thế giới lên án mạnh mẽ vì họ đã đàn áp công dân và vi phạm nhân quyền hết sức trầm trọng tại Việt Nam. Đây là hình ảnh người dân Việt Nam đã biểu tình phản đối dự luật đặc khu. Ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc Tổ chức Nhân quyền, người được vinh danh giải Nhân quyền quốc tế và Pháp quyền năm 2019 do Đức và Pháp đồng chủ sướng đã lên tiếng như sau. Tình trạng nhân quyền năm 2019 rất tồi tệ với việc gia tăng giới bất đồng chính kiến và giới hoạt động xã hội dân sự. Con số cụ thể là năm 2019, nhà công quyền đã bắt ít nhất 40 nhà hoạt động, trong đó có 21 người liên quan đến những bài viết ôn hòa trên trang Facebook, kết án 40 người hoạt động khác. Theo đánh giá của ông Ngữ, thì số người bị bắt năm 2019 cao hơn năm 2017, nhưng ít hơn năm 2018, bởi năm 2018, hàng ngàn người dân Tại một số địa phương tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu và Sài Gòn xuống đường biểu tình phản đối dự luật thảo, dự luật đặc khu kinh tế và dự thảo luật an ninh mạng khiến hàng trăm người bị bắt và có ít nhất 127 người đã bị kết án tù. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của những người tham gia cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu và sau đó đã dẫn đến việc Quốc hội Việt Nam buộc phải tạm dừng dự luật này và không thể thông qua vì có nguy cơ an ninh rất cao khi những đặc khu này được uh, chính thức trở thành luật thì các công ty của Trung Quốc cũng như những cái công ty trá hình của Trung Quốc sẽ dùng tiền đến đây để mua và thao túng toàn bộ những đặc khu này. Và khi Việt Nam hội nhập với quốc tế thì thay vì giảm bắt người để quy kết tội theo những điều luật vu vơ thì giờ đây họ đã làm điều đó họ thích sức ngược lại và vô cùng nguy hiểm đây là hình ảnh blogger Nguyễn Ngọc Già blogger Nguyễn Ngọc Già một cây bút phản biện trên mạng xã hội phân tích nguyên nhân như sau theo quan điểm của tôi thì trong bối cảnh hiện nay việc tăng cường bắt bớ là điều không có gì ngạc nhiên hết tuy nhiên nó lại cho tôi thấy sự hỗn loạn trong việc đánh giá và bắt bớ của chính quyền địa phương hơn là ở Trung ương. Thời gian cách đây khoảng 5 năm, tức là thời gian tôi bị bắt, trước đó là Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, thì lúc đó có sự thống nhất và quy về một mối cho việc tăng cường đàn áp nhân quyền. Nhưng giai đoạn sau này, đặc biệt là vào năm 2018-2019, tôi thấy nó không còn tính thống nhất nữa, mà mạnh địa phương nào, địa phương đó tùy nghi bắt bớ và kết án mà không cần xin ý kiến của Trung ương. Và có thể nhận thấy 
nhận xét của blogger Nguyễn Ngọc Già qua nhiều trường hợp người dân bị đàn áp. Đây là hình ảnh nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng trong một cuộc bầu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập bị cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt và khởi tố hình sự chứ không phải Bộ Công an. Bà Bùi Hồng Loan, vợ ông Phạm Chí Dũng nói, bà không biết những việc ông Phạm Chí Dũng làm, nhưng qua những bài báo, bài viết mà bà có sẽ dịp xem, thì ông Dũng có những nhận xét và đánh giá sắc sảo về thời cuộc. Việc viết bài của anh Dũng thì anh phản biện đúng, không sai, nhưng có thể là đụng chạm tới người ta, nói đúng, nói thật thì hay mất lòng. Mình không biết vì sao người ta bắt anh Dũng. Đây là tâm sự của bà Bùi Hồng Loan, vợ của ông Phạm Chí Dũng vừa bị bắt. Ông Nguyễn Thường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc Lập, nói việc ông Phạm Chí Dũng bị bắt thì cũng bình thường thôi. Không phải bởi ông Dũng phạm tội, vi phạm pháp luật Việt Nam mà do nhà cầm quyền Việt Nam thấy cần bắt là họ bắt, không cần chứng cứ gì cả. Thì qua những cái việc này thì các bạn có thấy rất rõ hình ảnh của ông Phạm Chí Dũng là một cây viết khá nổi tiếng trên thế giới và đặc biệt ông được quốc tế quan tâm qua những bài viết bình luận về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và châu Âu cũng như những bài viết về nhân quyền tại Việt Nam và hiện nay ông đã bị uh, an ninh tại thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Và đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2021, tức là chỉ còn khoảng một năm nữa thôi. Hiện nay là thời điểm Đảng đang sắp xếp nhân sự và chuẩn bị văn kiện để báo cáo. Nên việc họ cần các con số phát triển mọi mặt sao cho thật đẹp. Những gì họ nói ngược lại hay phơi bày sự thật thì lập tức bị đàn áp. Nên có những lo ngại cho năm 2020 sẽ có thêm rất nhiều người dân bị bắt chỉ vì lên tiếng. Với những vụ bắt bớ, những bản án nặng nề và vô lý dành cho các nhà hoạt động mà các tổ chức nhân quyền trên thế giới đã lên tiếng, có thể thấy tình hình nhân quyền ở Việt Nam không có gì sáng sủa cho đến những những ngày cuối cùng của năm 2019. Và đây là hình ảnh của một trong những bị cáo vừa bị bắt trong thời gian vừa qua cũng chỉ vì lên tiếng phản biện lại những đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Liệu tình hình năm tới có gì khả quan hay không? Ông Vũ Quốc Ngữ khẳng định thêm. Tôi nghĩ rằng năm 2020 là năm Đảng Cộng sản chuẩn bị đại hội đảng nên họ thắt chặt an ninh và có lẽ tình trạng nhân quyền sẽ tiếp tục tồi tệ chứ sẽ không được cải thiện. Sau khi ông Phạm Chí Dũng bị bắt, dư luận bày tỏ lo ngại cho sự an toàn của các nhà báo độc lập khác hay những người mạnh miệng trên mạng xã hội đang sống tại Việt Nam. Và mặc dù luôn đối diện với hiểm nguy như những người đấu tranh trong nước đã xác định tinh thần sẵn sàng bị Đảng Cộng sản bắt nhốt bỏ tù chỉ vì họ muốn nói lên chính kiến của mình một cách hết sức ôn hòa. Đây là hình ảnh blogger Nguyễn Tường Thụy. Blogger Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập bày tỏ quan điểm của mình như sau. Quan niệm của tôi là đã đấu tranh thì phải chấp nhận những điều không hay, không tốt đến với mình. Từ những năm 2012-2013, tôi đã bị Công an Việt Nam đe dọa rằng tôi đang đi quá, nhưng họ chưa có thời gian sờ tôi. Những chuyện đó tôi đã tính đến rồi, không phải vì tôi vi phạm gì cả mà vì họ thích bắt ai là họ bắt. Ông Thụy cho rằng vào năm 2019, chính quyền tăng cường đàn áp những tiếng nói đối lập, họ diệt từ trong trứng nước bởi rất nhiều người không hề có tiếng tam gì trên mạng xã hội lẫn đời thường cũng bị bắt. Đến khi hiệu họ bị bắt, được báo chí loan tải hãy đem ra xử ở tòa thì người dân mới có thể biết được. Và để gần các bạn sẽ thấy hình ảnh của blogger Nguyễn Tường Thụy khá quen thuộc và ông cũng là một trong phó chủ tịch của hội nhà báo độc lập. Mà tình trạng bắt bớ này được coi là đang diễn ra rất hỗn loạn, mạnh ai nấy bắt mà không cần chứng cứ phạm tội. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người chịu trách nhiệm trực tiếp của tất cả các vụ bắt cóc, bắt bớ và đàn áp tại Việt Nam. Blogger Nguyễn Ngọc Già thì ông thẳng thắn chia sẻ Ông không làm gì sai nhưng ở Việt Nam thì sau khi luật an ninh mạng có hiệu lực, họ không cần chứng cứ để bắt và muốn kết án bao nhiêu thì tùy. Ông Nguyễn Ngọc Già phân tích thêm, thú thật là tôi cũng không biết là tôi bị bắt lại nữa hay không bởi vì nó bị cái tình trạng gọi là hỗn bang. Tôi không chống nhà nước 
mà tôi chỉ quan niệm thể hiện quyền con người được nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xác định trong hiến pháp mà ngay cả trong cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nói rằng tôn trọng những những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia và dân tộc. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất quen thuộc của ông Đại tướng Tô Lâm. Trước đây ông là Thượng tướng nhưng mà sau vụ bắt cóc ông Trịnh Trương Thanh tại Đức thành công thì ông Tô Lâm đã được thăng thêm quân hàm một sao nữa thành Đại tướng. Và hiện nay ông Tô Lâm cũng đang vướng vào vụ AVK là vụ án mà các quan chức đã móc nối với cả doanh nghiệp để tìm mọi cách tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng. Và chính ông Tô Lâm là một trong những người đã ký văn bản để đồng ý chuyển nhượng với tập đoàn truyền thông tư nhân này sang cho Mobifone. Và ngay cả giới trí thức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước cũng bị bắt hết sức đột ngột khi họ thể hiện chính kiến của mình. Đây là hình ảnh kiến trúc sư Phạm Xuân Hào. Kiến trúc sư Phạm Xuân Hào, người trong hình ảnh này, thạc sĩ giảng viên khoa công nghệ trường Đại học Cần Thơ vào hôm 31 tháng 10 năm 2019, bị kết án một năm tù giam vì chia sẻ bài viết bị cho là trái chiều, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng trên Facebook cá nhân. Theo báo cáo trạng mà Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tuyên tại phiên xử, thạc sĩ Phạm Xuân Hào đã phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo điều khoản 1, điều 331 Bộ Luật Hình sự. Cụ thể, Tòa án quy kết ông Phạm Xuân Hào sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân để chia sẻ những bài viết tiêu cực trên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của cộng đồng mạng xã hội, đưa ra những thông tin trái chiều, xuyên tạc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Và những luận điệu này thì hết sức uh, bình thường đối với Đảng Cộng sản Việt Nam khi họ muốn bắt uh, bất cứ ai và họ không cần bằng chứng mà chỉ đưa ra uh, những điều mà hết sức viễn vông như vậy. Và tất nhiên càng gần đến đại hội đảng sẽ càng căng thẳng hơn tại Việt Nam. Đây là hình ảnh công an Sóc Sơn, Hà Nội bắt giữ chị Huệ Như, một phụ nữ đã đấu tranh chống bốt bẩn ở Bắc Thăng Long nội bài trong thời gian vừa qua. Và hiện nay chị Huệ Như vẫn đang bị tạm giam tại công an Sóc Sơn. Những người bị bắt với lý do chống nhà nước với những bài viết trên mạng hết sức bình thường nhưng bị quy vào tội tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo điều 117 thuộc Bộ luật hình sự hiện hành. Blogger Nguyễn Ngọc Già cũng chia sẻ thêm rằng giới luật sư những người đang bị bắt uh, tạm giam cũng như thân nhân của họ nên thay đổi cách tiếp cận lý luận và bảo chữa cho những người đang bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 bởi đây là một tội danh không có hậu quả. Và nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng đang diễn ra các cuộc đấu đá hết sức phức tạp, thanh trừng lẫn nhau để giành ghế trước đại hội đảng, các mâu thuẫn giữa những phe phái, lợi ích nhóm, tham nhũng chằng chịt và chúng càng được phơi bày qua các chiến dịch đốt lò của ông tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong thời gian vừa qua với số tiền hối lộ lên tới hàng triệu đô la, thiếu cơ chế kiểm soát độc lập nên thể chế độc đảng độc tài tại Việt Nam sẽ tiếp tục sinh ra cả một rừng củi tầng tầng lớp lớp mà tất cả đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho đến lúc chết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không thể đốt hết được các đồng chí của mình. Và cũng nhân cơ hội này, Đảng hãy dũng cảm trao lại quyền làm chủ đất nước cho người dân. Họ sẽ thực hiện được ước mơ của ông Tổng Bí thư là đốt đến cành củi cuối cùng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.d.